Kama mwenyekiti mimi nianze kwa kusema jambo moja. Umefika wakati kama nchi hasa wizara yetu ya fedha kukubali kubadili sera zake za kibajeti. Mheshimiwa mwenyekiti kwa nini nasema hivi? Nitatoa takwimu chache ambazo ukitazama takwimu hizi zinaonekana katika taarifa za BOT za kuanzia mwaka 2011 mpaka 2017 Disemba. Lakini taarifa hizi zina complement taarifa iliyotolewa na IMF January, taarifa hizi zina complement taarifa iliyotolewa na Economic Intelligence Unit. Mheshimiwa mwenyekiti, real GDP growth yetu mwaka 2011 ilikuwa 7.9 Sasa hivi tuna project itakuwa 6.8. Lakini mzunguko wa fedha umeshuka kutoka asilimia 22 ya mwaka 2011 mpaka asilimia 1.8 ya mwaka ya sasa hivi. Ukiangalia export ya hasa mazao ya kilimo ambayo ndio yameajiri asilimia sabini ya Watanzania, ukichukua zao la kahawa lilikuwa mwaka 2011 growth rate yake ilikuwa ni asilimia tano. Sasa hivi ni asilimia negative 5.4 Ukichukua cotton mwaka 2012 ilikuwa kwa asilimia 26 Sasa hivi imekuwa kwa asilimia hasi 3.8 Ukichukua saiso ndio imekuwa na ongezeko la asilimia 2.9 asilimia ya mwaka 2011 Sasa hivi linakuwa kwa wastani wa asilimia 4 Ukichukua zao la, la, la tumbaku ambalo mwaka elfu mbili na kumna moja lilikuwa kwa asilimia hamsina sita. Sasa hivi mwaka elfu mbili na kumna saba kwa tarifa za BOT limekuwa kwa negative 62.7. Nani zao la, la korosho ambalo limekuwa kwa asilimia sabini. Mwishmo mwenye kiti nataka niangalie manufacturing, export ya manufacturing. Na hii ni, ni export business na yongelea. Manufacturing Mwishmo mwenye kiti ukichukua mwaka elfu mbili na kumi na moja Ili grow kwa 96% growth rate Sasa hivi ime grow kwa negative asilimia miambili arubaina nne Mwishmo mwenye kiti tuangalie credits kwenye major economic activities Trade ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi na moja kwa asilimia thelathina nne Sasa hivi imekuwa kwa asilimia kumna sita Agro Mwaka elfu mbili na kumna moja ilikuwa 51.7 Sasa hivi imekuwa kwa negative 0.3 Transport ilikuwa imeshuka mpaka asilimia 22.1 Building yenyewe mwaka elfu mbili na kumna moja mwenye kiti ilikuwa kwa asilimia 44 Sasa hivi inakuwa kwa wasta ni wa asilimia 5 Mwishima mwenye kiti imports za capital goods zimeshuka kwa asilimia kumna tano Tafsiri yake ni ndogo tu Our fiscal Policies hazi, hazi akselere, akse, hazi, hazi chochei ukuaji wa biashara na uchumi katika nchi. Na mwenye kiti, nataka ni wapeni mfano. Takwimu zinaonyesha, wa Tanzania tunakuwa kwa wasta ni nasemekana, asilimia mbili point something. Lakini uku, ukuaji wetu wa, wa kilimo ni 0.4 growth. Hakuna matching. Kwa hiyo mwenye kiti, hili ni jambo ambalo, Hata inawezekana, tukasema humu ndani ya bunge, lisifurahishe upande wa serikali kauli zetu. Lakini we have a duty to tell the truth. Na ni muhimu kabisa, wizara ya fedha, ikakubali, kwamba sera za kibajeti za wizara ya fedha, sio rafiki katika kuaksalereti uchumi wetu kukua katika nchi. Mwishmo mwenye kiti, non-performing loans. Sasa hivi zimefikia asilimia kuminambili Na hii ni tarifa ya BOT Lakini tarifa ya BOT lioletwa na, na Treasurer Registry Kwenye kamati ya, ya PIC Inaonyesha kwamba mapato ya BOT Yanayotokana na trading yameshuka kwa asilimia stina tatu Mwenye kiti, it is not a rocket science na rudia This is just a fundamental Principle kwamba Awa sera za, kibia, za, za kibajeti Haziwezi kuaccelerate uchumi wetu Nini ushauri wangu? Jambo la kwanza ambalo na mshauri waziri wa fedha Anapoleta mpango wake wa mwaka kuminanane kuminatisa Aje na chapter inayozungumzia 
tax reforms ili tukubaliane humu ndani what is our direction number two, ni lazima ije chapter inayoelezea ni namna gani agro sector tunawekeza iweze ku link na industrialization mwenyekiti leo tunazungumzia na tunapiga makofi jitihada zilizofanywa serikali kwenye zao la korosho mwenyekiti leo mkoa dodoma ni potential kwa ajili ya korosho leo mkoa tabora ni potential kwa ajili ya korosho swali la kujiuliza nini mpango wa serikali kwa ajili ya value addition kwenye, kil, kwenye mazao ya korosho tutajikuta tumezalisha korosho nchi nzima halafu tunategemea soko la nje la kwenda kuuza raw korosho tujiulize mwijage atengeneze clear structure ya kuonyesha namna gani tunatoa incentive package kwa viwanda vinavyobangua korosho nje vije ndani ya nchi yetu tuna ardhi tuna raw material na naamini tuna cheap labor what is our problem it is our fiscal measures this is our biggest problem nataka nikuulize swali mwenye nijiulize swali mwenye kiti kwa nini tuna charge 30% corporate tax kwa mtu atakayewezesha atakayewekeza kiwanda cha mazao ya kilimo why kwa nini tunaitaka 30% kwa nini tusimwambie corporate tax zero? Kwa sababu utapata indirect tax kutoka kwenye payers UN, VAT na excise duty ambazo watu wataspend. Why we don't see this? Mwenyekiti waziri wa fedha alituambia kwenye kamati ya budget na wewe ulikuwepo. Alisema hivi, wakati anamsindikiza mtendaji mkuu nadhani wa World Bank au IMF. Alimwambia nchi yenu ina bahati kubwa mbili Marizia Moja bahati tulionayo ni rasilimali za kutosha tulizonazo katika nchi Mwenyekiti hizi rasilimali tusipoziturn kuwa na, ni fursa hazina maana yoyote kwa hiyo mimi ushauri wangu ni lazima mentality ya serikalini iondoke kuwaza kodi ianze kuwaza uzalishaji tusipofa